ரிலையன்ஸ் டிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது புதன் நடக்குது குரு நடக்குது திசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் பலன் ஏன்னா ராசி லக்னம் சில பேருக்கு வந்து நட்சத்திரப்படி கூட இந்த ஆண்டுடைய பலன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு திசை நடந்தால் அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய மூவ் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தும் தனித்தனியே உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் செவ்வாய் திசை இப்போ செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு திசை நடத்துகிறார் ஏழு ஆண்டுகள் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து செவ்வாய் திசை நடத்துவார் ஒன்லி செவன் இயர்ஸ் ஏழு ஆண்டுகள் செவ்வாயுடைய திசை நடக்கும் பொழுது வீரம் தீரம் பூமி யோகம் இந்த மெயினாக செவ்வாய் தசை நடக்கும் போது தான் பூமி யோகம் வரும் சில பேர் ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துருவாங்க சில பேர் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவாங்க உறவுகள் இணையும் உறவுகள் பிரியும் இதெல்லாம் செவ்வாய் தான் கொடுக்கும் செவ்வாய்க்கு பேர் வந்து சுபமும் உண்டு அசுபமும் உண்டு அடிப்படையில் அவர் வந்து ஒரு அசுப கோளாக இருந்தாலும் குருவோட சேரும்பொழுது சந்திரனோட சேரும்பொழுது இந்த செவ்வாய் சுபத்தன்மை அடைகிறார் ஒருவேளை பாவ கிரகத்தோடு சேர்ந்ததுன்னா இந்த செவ்வாய் அசுபத்தன்மை அடையும் அப்போது செவ்வாயை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் செவ்வாய் எப்படி வலுவாக இருக்கார் ஆட்சியோடு இருக்காரா உச்சமாக இருக்காரா இல்லை நல்ல கிரக செயற்கையில் இருக்காரா குரு பார்வையில் இருக்காரா அப்படிலாம் இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம் ராகுவோட செவ்வாய் சேர்றது ஒரு நெகட்டிவான காம்பினேஷன் கேதுவோடையும் செவ்வாய் சேரக்கூடாது கேதுவோடு சேர்ந்தால் சாமியார் ஜாதகத்தில் அந்த செவ்வாய் கேதுவோடு சேரும் ராகுவோட செவ்வாய் சேர்ந்ததுன்னா அசுபத்தன்மையை கொடுக்கும் புத்தியில் வந்து வக்ர புத்தி கோபம் வெறித்தனம் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி கொடுக்கும் மெயினாக வந்து ராகு செவ்வாய் காம்பினேஷன் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸை பில்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வருஷம் பண்ணணும் அதுக்கு சில பரிகாரங்களை தேர்வு செஞ்சு பண்ணுறது நல்லது உங்கள் சுய ஜாதத்தை பொறுத்து தான் அது முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை செவ்வாய் எப்படி இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அது உள்ள சைட்டில் போங்க உங்கள் சுய ஜாதத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் செவ்வாயுடைய ஷட்பல ஸ்கோர் என்ன எந்த அளவுக்கு யோகத்தை தர போகிறார் தர மாட்டார் ராசியை விட்டுடுங்க லக்னத்தை எடுத்துங்க லக்னத்துக்கு செவ்வாய் ஃபேவரபுளாக அன்ஃபேவரபுளாக இந்த செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு நல்ல டிகிரியில் பொசிஷன் ஆகிருக்காரா தசை ஏழு ஆண்டுகளில் எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு என்ன புத்தி நடந்துட்டுருக்கு செவ்வாய் உங்கள் சுய ஜாதகத்துக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க போகிறார் அவருக்கு விசேஷ பார்வைகள் உண்டு நான்காம் பார்வை ஏழாம் பார்வை எட்டாம் பார்வை இந்த இடத்துலலாம் செவ்வாயுடைய பார்வை பதியும் இதெல்லாம் செவ்வாய்க்கு வந்து விசேஷ பார்வை அது இந்த செவ்வாய் தோஷன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு ரெண்டு லட்சம் செவ்வாய் எட்டு லட்சம் செவ்வாய் தான் செவ்வாய் தோஷம் இதெல்லாம் எப்படின்னா இப்போ செவ்வாய் வந்து உதாரணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்குன்னு வச்சுங்க வாக்குஸ்தானத்தில் ஆர்கியூமெண்ட் வந்து அனாவசியமாக பேசுவாங்க அதுலேயும் ராகு சேர்ந்தால் சுத்தம் இந்த செவ்வாய் அந்த ரெண்டாம் இடத்துல எட்டாம் இடத்தை பார்வையிட்டுடும் அப்படி பார்வையிட்டதுன்னா அந்த எட்டாம் இடங்கிறது மங்கலிக் ஸ்தானம் அந்த இடத்துல செவ்வாய் தேவையில்லாத சில பிரிவுகள் எல்லாம் உண்டு பண்ணும் ஒரு செப்பரேஷன் இதில் சனியும் செவ்வாயும் பார்வைய பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் தசை உங்களுக்கு நடக்குதுன்னா இரண்டு நன்மைகள் உங்களுக்கு நடக்கும் டூ பெனிஃபிட்ஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் கரியர் நியூ ஜாப் சேஞ்ச் ஆஃப் கரியர் ஓவர்சீ ட்ராவல் அதாவது உங்களுடைய ஜாப் ரிலேட்டடாக கரியர் ரிலேட்டடாக ட்ராவல் ரிலேட்டடாக ப்ரொமோஷன் பதவி உயர்வு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு பலன் உண்டு எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் இந்த பலன் கொடுக்கும் சுபமாக இருந்தால் பயங்கரமாக கொடுக்கும் அசுபமாக இருந்தால் மினிமமாக கொடுக்கும் இன்னொரு பலன் என்ன ரெண்டாவது பலன் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்தால் சால்வ் பண்ணும் திருமணமே நடக்கலாம் திருமணம் நடக்கும் இந்த ரெண்டு விஷயத்த இந்த செவ்வா திசை நடக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கும் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பொறுத்து இருக்கு ஸோ செவ்வாய் திசை நடக்கிற உங்களுக்கு ஒன்று தொழிலில் மாற்றம் இடம் மாற்றம் பதவி உயர்வு புதிய தொழில் துவங்குதல் அல்லது உங்களுடைய கரியர் லைஃப்பில் ஒரு அப்லிஃப்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது உங்களுடைய மேரேஜ் ஆர் மேரேஜ் லைஃப் கல்யாண வாழ்க்கையில் உண்டான ஒரு பலன்கள் செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டு சகோதரர்களால் ஆதாயம் கிடைக்கும் ஏன்னா விரிச்சுகத்தை விட்டோம் சனி வெளியே போகிறார் மேஷத்துக்கு சனி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் தசை நடக்கிற உங்களுக்கு உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக கவனம் கொடுத்து பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்த்துக்கணும்
இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பூமி விற்கிறது பூமி விற்கிற யோகம் செவ்வாய் இந்த ஆண்டு உச்சம் பெற்று நிறைய மாதங்கள் இருப்பார் அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஜூனுக்குள்ளே செவ்வாயோட பலம் அதிகமாக இருக்கும் என்னென்ன பிளான்லாம் இருக்கோ அத்தனையும் நீங்கள் தைரியமாக செய்யலாம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு திசையை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் பலன்கள் தான் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சனி திசையில் எவ்வளோ பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் சனி எந்த ஸ்டாரில் இருக்காருன்றதை நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும் வக்கர மனைஞ்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நவாம்சத்தில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தெரியணும் தசாம்சத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஷட்பலத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அஷ்ட வர்க்கத்தில் அதோடைய ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தா தான் இந்த சனி தசை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா இல்லை ஏதாவது முன்னேற்றம் கொடுக்குமா கொடுக்காதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ஜன காலத்தை முதல்ல டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா இருக்கும் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்டினை பயன்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடியாக நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் தான தர்மம் மட்டும்தான் பெஸ்ட்டு ரெமெடி தானம் செய்யும் பொழுதும் தர்மம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுக்கு சனியுடைய மனம் குளிரும் பிரச்சனைகள் வந்து உங்களை விடுவிக்கும் இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக செஞ்சு பழகுங்க இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்தம் நம்ம சொன்னது தான் பிரமிட்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் இப்போ வந்து கேஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் கார் பிரமிட் உங்களோட பர்சனல் பிரமிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பிரமிட் லக் பிரமிட் ஃபார்ச்சூன் பிரமிட் மணி ஃப்ளோ பிரமிட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போங்க படிங்க அதை பற்றின உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா வாங்கிங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பலன்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நியூமரலஜி ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் என் கணித அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இரண்டு நம்பர் இருக்கும் அதை ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் எப்படின்னா பர்த் நம்பர் லைஃப் நம்பர் லைஃப் பாத் நம்பர் பர்த் நம்பர்னால் என்ன லைஃப் நம்பர்னால் என்ன நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஏதோ ஒரு தேதியில் பிறந்திருப்பீங்க தட் இஸ் கால் பர்த் நம்பர் அந்த நம்பர் படி உங்களோட கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் லைஃப் நம்பர் உங்களோட பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது எல்லா டிஜிட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கிடைக்கும் தட் இஸ் கால் லைஃப் நம்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஜான்வரி அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அகேன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அது நைனாக தான் வரும் ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த நைன்னா நைன் எது கூட ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஆட் நம்பர் தான் வரும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த நைன் இருக்கிறதால இங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சொன்னோம் ஃபைவ் இந்த பர்த் நம்பர் வந்து ஃபோர் லைஃப் நம்பர் வந்து இங்கே ஃபைவ் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த மாதிரி உங்கள் பர்த் டே டேட் ஆஃப் பற்றி நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிங்க இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வளர்க்குறவங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுக்கு ஹாரஸ்கோப் வேணும் ஹாரஸ்கோப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக தெரியணும் உங்களுக்கு பர்சனல் சார்ட் கிடையாது பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் கிடையாதுன்னா ஜென்ரேட் பண்ணிங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் சரி உங்கள் நண்பர்களோடையும் உங்கள் உறவுகளோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டீட்டெயிலாக இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் என்ன பலனுங்கிறத பார்ப்போம் ஒன்றாம் எண்ணுக்கு உண்டான பலன் உங்களுடைய பிறந்த தேதி ஒன்றாக இருந்தாலும் அல்லது பத்து பத்தொம்பது இருபத்தி எட்டு இல்லை உங்களுடைய அந்த விதி எண் லைஃப் பாத் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒன்றாக வந்தாலும் இந்த பொதுவாக முதல்ல நம்ம கேரக்டர்லாம் என்ன ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் பலன்கள் எப்படி இருக்கணும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த ஒன்றாம் எண்ணில் பிறந்தவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் எதுலேயுமே வெற்றி அடையணும் முதன்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருப்பாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக பேசுவாங்க ஒரு விஷயத்தில் ஆக்கப்பூர்வமாக முடிவெடுப்பாங்க கொஞ்சம் கோவப்படுவாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு மைனஸ் சைடில் வரும் கோவப்படுவாங்க ஒரு டாலரன்ஸ் கிடையாது ஒரு விஷயம் முயற்சி பண்ணுறாங்க அது வந்து நடந்த உடனே பயங்கரமாக தன்னை பெருமையாக நினைக்குவாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டோம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஒருவேளை அது தோல்வி அடையுது இல்லை சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா அதை தாங்கிக்கூடிய மனோபாவம் கிடையாது அப்போது பொறுமை அவசியம் ஒ